నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సమస్యల పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది సంస్కరణలతో మీడియేషన్ కు ప్రాధాన్యం పెరిగిందన్న జస్టిస్ ఎన్వి రమణ కుషాయిగూడ అగ్ని ప్రమాదం స్థలాన్ని సందర్శించిన హోంమంత్రి బాధితులను ఆదుకుంటామన్న మహమూద్ అలీ విశాఖ ఉక్కు రక్షణకు సహకరించాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయం కొనుగోలుకు అడ్డంకిగా మారుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలు దిండి ఎత్తిపోతల నిర్మాణంలో సర్వం కోల్పోయిన గ్రామాలు బతుకుదెరువు లేక పట్టణాలకు వలసపోతున్న ప్రజలు ఢిల్లీ మద్యం కేసులో విచారణకు హాజరైన సీఎం కేజ్రీవాల్ సిబిఐను భాజపా నియంత్రిస్తోందంటూ ఆరోపణలు మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా కుషాయిగూడలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం ఓ కుటుంబాన్ని చిదిమేసింది పట్నంలో ఉపాధి కోసం పొట్ట చేత పట్టుకుని వచ్చిన వారు నిద్రలోనే విగత జీవులుగా మారడం స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది దంపతులతో పాటు ఐదేళ్ల కుమారుడు మంటలకు బలయ్యారు పెద్ద కుమారుడు సమీప బంధువుల ఇంట్లో ఉండటంతో ప్రమాదం బారిన పడకుండా బయటపడ్డాడు హైదరాబాద్ లో వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు ప్రజలను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి సికింద్రాబాద్ స్వప్నలో ఘటన మరవక ముందే తాజాగా మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా కుషాయిగూడ సాయినగర్ కాలనీ వద్ద ఉన్న టింబర్ డిపోలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయి టింబర్ డిపోలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు వల్ల మంటలు తీవ్రతరమయ్యాయి క్షణాల్లోనే అక్కడ మొదలైన అగ్గి క్రమంగా పక్క భవనంలోకి వ్యాపించింది అందరూ గాఢ నిద్రలో ఉన్న వేళ ప్రమాదం జరగడంతో దట్టంగా అలుముకున్న పొగలు ఓ కుటుంబాన్ని కబలించాయి కమ్ముకున్న పొగల ధాటికి ఊపిరాడక దంపతులు నరేష్ సుమ చిన్న కుమారుడు జోషిత్ మృత్యువాత పడ్డారు టింబర్ డిపోలో అగ్ని ప్రమాదంతో ఊరు నుంచి బతకడానికి వలస వచ్చిన ఓ పేద కుటుంబం బలైపోయింది మృతులను సూర్యాపేట జిల్లా మద్దినాల మండలం రెడ్డిగూడెం వాసులు నరేష్ సుమ జోషిత్గా గుర్తించారు నరేష్ గ్యాస్ సిలిండర్లు రవాణా చేసే లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు సుమ గృహిణిగా ఉండి ఉన్నంతలో పిల్లలను చదివించుకుంటున్నారు అనుకోని ప్రమాదంలో మృత్యువాత పోవడంతో వారి స్వస్థలాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి నరేష్ సుమల పెద్ద కుమారుడు సమీపంలోని బంధువుల ఇళ్లలో ఉండటంతో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు అదే పొగలు అదే మట్టిలో పైకి వెళ్ళిపోయిన ఓనర్ అంకులలో విద్దామని పిలిచి ఓనర్ అంకులలో ఇక్కడలో మేము అందరం అక్కడి నుంచి దీనం సెకండ్ ఫ్లోర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వాళ్ళు చీరలు కట్టుకొని దిగినారు ఒక సెకండ్ ఫ్యామిలీ అక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ ఫోర్ మంత్స్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో టూ ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి ఇక్కడ వాళ్ళు సేఫ్గానే ఉంది అక్కడ వాళ్ళే చాలా ఇప్పుడు లేచేవరకు అప్పటికే ఫుల్ మీది కంటుకున్నాయి ఇక మేము అట్లా మీదికెంచి పోయి వెనక నుంచి మేము దిగి ఈ బిల్డింగ్లోకి వచ్చి వచ్చేసినాం మేము అని వాళ్ళు మీద ఉన్నారంట మరి ఎవరు ఫోన్ చేస్తే లేపలేరు వాళ్ళు మీదికి వచ్చినా అయిపోతుండే కానీ కింద ఉండి వాళ్ళు ప్రాబ్లం అయిపోయింది వాళ్ళది ఆ కట్టెల మండి పాడగాను ఆ కట్టెల మండికెంచి మాకు ఇంత ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఘటనా స్థలాన్ని హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ పరిశీలించారు కుటుంబం మృత్యువాత పాటం బాధాకరమన్న మంత్రి బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు పని చేసిన ఇది కంట్రోల్ చేశారు ఈ పక్కకు బిల్డింగ్ ఉంది అలా సగం ఏరియాలో కమర్షియల్ ఉంది సమగ్ర సగం ఏరియాలో డొమెస్టిక్ ఏరియా ఉంది ఉన్న ఫ్లాట్లో కొంచెం మంచి పైన పోయినా సేఫ్ అయినా ఒక మంచి కింద వచ్చినా ట్రై చేసిన హస్బెండ్ వైఫ్ అయినా కొడుకు ముగ్గురు చలిపోయినా చాలా చాలా దుఃఖం ఉంది ఈ ఫైర్ చాలా ఇమీడియట్ జరిగింది ఫైర్ ఎట్లా జరిగింది అది తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతుంది చాలామంది చెప్తున్నారు కొంచెం షార్ట్ సర్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇట్లా అయింది ఇట్లా వాచ్మెన్ బి కొంచెం ఆయన బి హాస్పిటల్లో తీసుకుపోయినా మంచిగా ఉన్నారు ముగ్గురు నలుగురు మంచి హాస్పిటల్లో బి ఉన్నారు ఆయన బాగా ఉన్నారు పర్వాలేదు మంటలు ఆర్పి ముగ్గురి మృతదేహాలను వెలికి తీసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఆసుపత్రికి తరలించారు శివ పరీక్ష అనంతరం తుంగతుర్తికి మృతదేహాలను పంపించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసు విచారణలో సిబిఐ దూకుడు పెంచింది కడప ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి తండ్రి భాస్కర్ రెడ్డిని సిబిఐ అరెస్టు చేసింది రెండు వాహనాల్లో తెల్లవారుజామునే భాస్కర్ రెడ్డి నివాసానికి వచ్చిన సిబిఐ అధికారులు ఆయన్ను అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్ కు తరలిస్తున్నారు 
एपी माजी मंत्री वैएस विवेकानंद रेडि हत्य के दर्याप्त सीबीआई मरी वेगमी के आरोप कड़प एंपी वैएस अविनाश रेडि तंत्र वैएस भास्कर रेडिनी ने पोल अरेस्ट विवेक हत्य के सीबीआई अ भास्कर रेडिनी गत प्रश्न विवेकानंद रेडि हत्य के कुट्रधारे भास्कर रेडि पै अभियोग नमो वैएस विवेक गुंडेपोट तो मरण प्रचार भास्कर रेडि पात्र सीबीआई अभियोग मोपिंद साक्षा चरपे भास्कर रेडि पात्र पे विवेक हत्यक मुझे रोज रेल पन्द्री मारचि पदनागव तेदी सायंत्र आर गंटल पदना निमशाल आर गंट मुफ निमशाल वरक भास्कर रेडि इंट सुनील उ गूगल टेकअट द्वारा आधार सीबीआई कदरीवे दस्तगी गोडल तेजे वरक भास्कर रेडि इंट सुनील उ सीबीआई वे इंट सुनील समय में तन रे फोन भास्कर रेडि स्विच आफ्चार पे एमएलसी एन कवेक ओटमी भास्कर रेडि अविनाश रेडि कीलक पात्र सीबीआई अभियोगा नमो ओटम तरवा भास्कर रेडि अविनाश रेडि देविका रेड विवेक मंपार विवेक वैकापाल उंटे तमक राजकीय एदल उ भास्कर रेडि भाव सीबीआई विवरी राजकीय का अड्डू तोगे विवेकानंद रेडिनी हत्य चुटार सीबीआई अभियोग मोपी विवेकानंद रेडि के इपटे सीबीआई विचारण एद्रकन भास्कर रेडिनी को रोजल कृतमे अरेस्टार प्रचार जी क्रम अविनाश रेडि तेलंगा हईकर्ट आश्रा तम पै तीव्र चर्क आदेश अलंगा हईकर्ट निराक इंत सुींकर्ट आदेश सीबीआई विचारण बृंद मारी नेखर कला विचारण पूर्ति चेयर सुप्रीम आदेश सीबीआई दूकड़ पे रेजल कृतमे अविनाश रेडि प्रधान अनुचर उदय कुमार रेडिनी अधिकार अरेस्ट विवेक हत्य कुट्र साक्षाधार ध्वंस में उदय कुमार रेडि पात्र रिमां रिपोर्ट सीबीआई स्पष्ट हत्य जगह समय में उदय कुमार रेडि पुलवे अविनाश रेडि भास्कर रेडि इलाम आदय सीबीआई अलवे वैएस भास्कर रेडिनी अरेस्ट अरेस्ट मेमो कुट सभ्युक इच्छा नूट इरव बी रेड बी थ्री ना टू टू नाट वन सैक्न कास्कर रेडि अरेस्ट व विवेक हत्य के कुट्र को पाल्डार साक्षा ध्वंस में कीलक पात्र पोषार अभियोग मोपार विवेक हत्य के इप्ति वरक रेल इरवि आगस्ट रेन ए टू सुनील यादव रेल इरवि सैप्टर तुम दिन ए थ्री उमाशंकर रेडिनी सीबीआई अरेस्ट यह के एवन एर्र गंगरे डीफाट बेल पै उ ए फोर ड्रैवर् दस्तगरी अप्रूवर का मारी मुंदस्त बेल पै उ नल्बर निंद रेल इरवि अक्टोबर इन पुलवे को सीबीआई मोदी चारजिषी दाखिल मोदी चारजिषी गंगरे सुनील यादव उमाशंकर रि दस्तगी अभियोग मोपिंदे आ तर रेल इरवि नवंबर पदहेन एफ देवरे शिवशंकर रेडिनी अरेस्ट सीबीआई रेल इरव रे फिब्रवरी मूड पुलवे को अबंध चारजी वे इंदो देवरे शिवशंकर रेडिनी एफ चर्चुत अभियोग पचीं रेजल कृतम गज्जल उदय कुमार रेडिनी उदय पुलवे भास्कर रेडिनी सीबीआई अधिकार अरेस्ट पुलवे भास्कर रेडिनी अरेस्ट सीबीआई अधिकार अड्डी हईदराबाद को बैलदेर सायंत्र भास्कर रेडिनी सीबीआई कोर्ट यायमूर्ति मुझे हाजरपरचन अम्म पेटनी अड़क तिरने विशाख उ परश्रम विषय में सरग् सरपो विशाख उ परश्रम रक्षा प्रभुत् चर्यतंटे सहक मोकाल प्रयत्न चुस्त प्रभु संस्था अम्मकाल निबंधन विशाख स्टील को अडंकी मारे अवकाश कार्गदर्शक प्रकार राष्ट्र प्रभुत्म मर प्रभु संस्थाको वील्लेदी निबंधन पे प्रजा प्रयोजन रीत्या को केन्द्र अमति तपन सी प्रस्तुत तरण में विशाख उ परश्रम को केन्द्र अमति अने अंश उत्कंठ ने
విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను తెలంగాణ సర్కార్ కొనడంపై కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతున్న తరుణంలో కేంద్రం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు అది అసాధ్యమని స్పష్టం చేస్తున్నాయి దేశంలో ఏ రాష్ట ప్రభుత్వం లేదా సింగరేణి వంటి మరే ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థ అమ్మకానికి పెట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను కొనడం కుదరదని ఆ ఉత్తర్వుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధన పెట్టింది ఉక్కు పరిశ్రమను అమ్మవద్దని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఉద్యమిస్తున్నందున ప్రజా ప్రయోజనాల రీత్యా ఏ రాష్ట ప్రభుత్వమైనా కొనేందుకు ముందుకొచ్చినా అందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరని మరో నిబంధన విధించారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎటూ కొనలేదు తెలంగాణ కొనాలన్నా కేంద్రం అనుమతించే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు అంటున్నారు అధికారులు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడులు ఉపసంహరించుకుని ప్రైవేటీకరణ చేసేందుకు రెండు పేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదిన కేంద్రం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు ఇంకా కేంద్రం నోటిఫికేషన్ జారీ చేయలేదు కానీ ప్రైవేటీకరణ తప్పదని చెబుతోంది కేంద్రం మార్గదర్శకాల నేపథ్యంలో సింగరేణి లేదా తెలంగాణ రాష్ట ఖనిజాభివృద్ది సంస్థ విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ కొనేందుకు ఎలాంటి అవకాశాలున్నాయని అధికారులు అంతర్గతంగా పరిశీలన చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు ఏడాది క్రితం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు అడ్డంకిగా మారతాయని వైజాగ్ ఉక్కు పరిశ్రమలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటే కేంద్రం అనుమతి తీసుకోవాలని సీనియర్ అధికారులు తెలంగాణ సర్కారుకు నివేదించినట్లు తెలుస్తోంది సింగరేణి సంస్థలో యాబై ఒక్క శాతం వాటా తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వానికి ఉంటే మిగిలిన నలభై తొమ్మిది శాతం కేంద్రం వాటాగా ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో సింగరేణి పెట్టుబడి పెట్టేందుకు కేంద్రం ఉత్తర్వులు ప్రకారం చెల్లదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు ఒకవేళ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా కేంద్రం అనుమతి తప్పనిసరి అని వివరించారు ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కేంద్రం అనుమతి ఇస్తుందా లేదా అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది ఐపీఎల్ క్రికెట్ అభిమానులతో పాటు బెట్టింగ్ రాయులకు పండగలా మారింది సులభంగా డబ్బు గెలవచ్చని ఆశ చూపించి అమాయకుల నుంచి బుకీలు కోర్టులు దండుకుంటున్నారు బాధితులకు సరదాగా మొదలైన బెట్టింగ్ వ్యసనంగా మారుతోంది హైదరాబాద్ లో వ్యక్తి ఏకంగా వంద కోట్లు పోగొట్టుకోవటం బెట్టింగ్ తీవ్రతకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది రాష్ట్రంలో బెట్టింగ్ పై నిషేధం ఉన్నా నిందితులు వివిధ మార్గాల్లో ఆ దందా నడిపిస్తున్నారు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పంటలను ఆకర్షించి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు గుట్టు చప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న ఆ దందా ఎన్నో కుటుంబాలను రోడ్డున పడేస్తోంది డబ్బు వస్తుందనే ఆశతో అప్పులు తెచ్చి మరీ బెట్టింగ్ పెట్టి నష్టపోతున్నారు హైదరాబాద్ లో పెద్ద ఎత్తున బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు సబ్ బుకీలు కలెక్షన్ ఏజెంట్ను ఎల్బీ నగర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు దర్యాప్తులో భాగంగా ఓ నిందితుడు చెప్పిన స్వీయ అనుభవాలు విని పోలీసులే విస్తుపోయారు హైదరాబాద్ వనస్థలిపురానికి చెందిన అశోక్ రెడ్డి గతంలో స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేసి కొద్ది కాలంలోనే భారీగా సంపాదించాడు సరదాగా క్రికెట్ బెట్టింగ్ కాసే క్రమంలో లక్షల్లో ఆదాయం రావటంతో రెట్టింపు చేసేందుకు మళ్లీ మళ్లీ పందెం కాసేవాడు వ్యాపారంలో సంపాదించిన డబ్బుతో పాటు స్నేహితులు బంధువుల దగ్గర తీసుకుని పందెం కాశాడు పన్నెండేళ్లలో పలు దఫాలుగా సుమారు వంద కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు అతను ఓ సంస్థను ప్రారంభించి నష్టాలు రావటంతో ఐపీ పెట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు కొన్నాళ్లు అజ్ఞాతంలో ఉన్న అశోక్ రెడ్డి క్రికెట్ బుక్కి అవతారం ఎత్తాడని వివరించారు బెట్టింగ్లో వంద కోట్లు పోగొట్టుకున్నా అతనిలో మార్పు రాలేదని రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ వివరించారు అశోక్ రెడ్డితో పాటు బెట్టింగ్కు పాల్పడుతున్న ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు వారి వద్ద నుంచి ఇరవై లక్షల నగదుతో పాటు వివిధ బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి కోటి నలభై లక్షలు గుర్తించినట్లు సీపీ చౌహాన్ వెల్లడించారు ఇప్పుడు అతను రియల్ ఎస్టేట్ లో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మొత్తం పోయింది సో ఇంతవరకు వచ్చినటువంటి బికాస్ యాజ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మనము ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా సో ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఆయనే చెప్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టేసి ప్లాట్ బుకింగ్ తీసుకొచ్చినటువంటి కొన్ని డబ్బు కొన్ని వాళ్ళ ఆస్తి డబ్బు మొత్తం యాక్చువల్ గా ఈయన మొత్తం ఆస్తి కుటుంబ నాశనం పోయింది దానివల్ల క్రికెట్ బెట్టింగ్లు నిర్వహించే వారిని ఉపేక్షించబోమన్న పోలీసులు అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు న్యాయస్థానంలో కేసు పరిష్కారం కోసం భారీగా డబ్బులతో పాటు ఏళ్లు ఎదురు చూడాల్సి వస్తోందంటూ ప్రజల్లో ఉన్న భావన తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని మాజీ సీజీఐ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ అన్నారు మధ్యవర్తిత్వమే ఇందుకు సరైన పరిష్కారమని ఆయన స్పష్టం చేశారు హైదరాబాద్ లో జరిగిన తొలి ఇండియా మీడియేషన్ డేలో మాట్లాడిన జస్టిస్ ఎన్వి రమణ సమస్యకు సత్వర పరిష్కారంతోనే సమాజంతో పాటు దేశాభివృద్ది సాధ్యమని చెప్పడంలో సందేహం లేదని చెప్పారు more than 22 and a half years of judicial experience as a judge i have no hesitation to say 
that the ability of resolving the dispute in a faster phase that will help and the growth of a society, a country, or a nation, or a world. When I, this topic came, uh, starting a, a small level arbitration center in Hyderabad, but Nageshwar made it to international level. He is a man of big thinking. So the value of the mediation is becoming more important and everybody is recognizing in the world. And uh, it is one of the most powerful tool to resolve the disputes and uh, take forward to the growth. The world across now realized the importance of the mediation and arbitration and other alternative methods of disputes in resolving the caseload in the traditional court system. Tilt towards the arbitration is one of the welcoming feature and uh, it is now to expand the attention to mediation and other hybrid systems. India after 1991 liberalization of the country, now we are operating in a global market and uh, there are a lot of increasing cross-border commercial transactions. With every new relationship comes a potential conflict and we must accept the need for legal remedies that cater to all these conflicts and disputes. Primary challenge is the credibility is the most important for mediation because the process of mediation must be we have to create the confidence and uh, the credibility. We must take the steps of the process of mediation must be speedy and the end result must be fruitful and it reached through the party without any further delay. The biggest challenge that we face today in creating a shift in the mindset of the public, the strong impression of the people that whenever there is a dispute, they have to resort to traditional litigation, pay a huge amount of fees and wait for years together for resolutions need to be changed. In a world where time is valuable, speedy settlement of disputes is need of the hour. Mediation is the only solution to this. The apprehension of the people that the settlement arrived through mediation is not valid needs to be addressed. Bringing in the shift in Perception is possible only when the government, judiciary, and more particularly advocate come together. Legal practitioners must make an effort to educate parties on alternative methods of resolution and suggest mediation as an effective tool to resolve disputes. Nyay Vivastalo Madhya Vartitvam Kela Kamai Namsamani Supreme Court to Nyay Murti Justice Hima Kohili Abhi Praya Pantaru Samasela Parishkaralo Madhya Vartitvam Pradhana Patra Vaisthondana Justice Hima Kohili Madhya Vartitvam Kosam Nyay Vadalaku Sikshan Avasarmani Telepiaru Prajalo Court to Kesela Pai Vecchin Che Vyaranu Madhya Vartitva Kendralu Tagistai Naru Madhya Vartitvam Lo Antar Jatinga Ustra Manchi Vidhanaranu Anasar and Chalsan Avasarmani Justice Hima Kohili Perkun Naru Dili High Court to Madhya Vartitvam Kosam Samadhan Perita Vedikanu Andubat Loki Techin Nani Gurtuche Saru there was a time when the public was so ignorant of the word mediation that I remember they would always confuse it with meditation, a word that is phonetically similar. As we know, mediation is a voluntary process in which parties attempt to resolve disagreements with the assistance of an impartial third party who we call the mediator. Mediators do not impose a solution on the parties. Instead, they create an atmosphere where the disagreement between the parties can be resolved and dissolved amicably. The benefits of mediation are plenty. They include non-adversarial and the voluntary nature, flexibility and confidentiality of the process, the speed and cost effectiveness, tremendous results over the almost two decades, past two decades. The aim should be to create a harmonious and a collaborative relationship where one can complement the other and each can adapt best practice practices from the other. 
encouraging court annexed mediation centers and promoting establishments of private mediation centers like IAMC and many others. Madhya Vartitva Samskruti Inka Peregal Snabasramudani, Justice Ravindran Tilipiaru. Madhya Vartitva Prakriya Gunche, Chala Mandiki Inka Teledan, Justice Ravindran, Court to Viva Dalavala Yento Samayam, Dabu Rudhauta in Vivarincharu. Madhya Vartitva and Vara Vandala Kotla to Mudipadina Samasarena, Rosalone Parishkar and Kavachani Perekunaru. A third party neutral, third party to help you. Knowing about mediation is knowing about the advantages of mediation. Knowing about the advantages of mediation is knowing about the disadvantages of, uh, you know, adjudicatory process of dispute resolution. For example, delay, for example, uncertainty in outcome. Uh, you go to a court, you go to an arbitrator, you spend lakhs of rupees, crores of rupees, time, you do not know you are going to win or lose. The uncertainty. Then the inflexibility, you know, resolving the dispute, they went steps ahead and created for them, for themselves rights which were non-existent. This kind of continuing the relationship is possible in a solution in a mediation which is never possible in a decision of a court or an arbitrator. When you think of, you know, mediations which can be settled in days or even a billion dollar matter in four days, imagine the cost of, uh, the cost that is saved. Very negligible cases, when there is a mediation settlement, there will be no consequential litigation or ne need for uh, implementation. Hostile uh, atmosphere in courts uh, uh, and uh, therefore these are the advantages. Gatamlo Yerva Yellow Kosari Kota Vaida Kalasala to Yerpa to Jarigetani, Yenemi de Lelo, Yerva Nutana Vaida Kalasala to Yerpa Chesco Galigamani, Mantri Harishavan Naru. Perigin Avsara America was Patrolan, CM Kesar, Vistar Stunarani Telepiaru. Hydra Badloni, MNJ Hospital, Nutana Black No Kendra Mantri Kishan, Red to Kalasi, Arug Sakamantri, Harishaw Praramin Charu. Nutana Labe Kot Labento, MNJ Kodanga, Kota Black, Airpa to Chesaman Naru. Cancer Chicket Salakosam, Yenemi Vandala Kotlo, Kachu Chesaman Mantri, Ikapa Jilla Hospital Kuda, Cancer Rogolaco, Chicket and then Charun. ఈ చారిత్రాత్మకమైనటువంటి MNJ Cancer Hospital లో ఈ రోజు 300 పడకల అధునాతన సౌకర్యాలతో ఉన్నటువంటి ఈ కార్పొరేట్ బ్లాక్ ను ప్రారంభించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మీ CSR నిధులు ఇవ్వడం ద్వారా వేలాది మందికి మీరు సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇంకా అందరూ కూడా అరబిందో తరహాలో ముందుకు రావాలని Miru Kuda, Bajeta Disconi, Inca Prabutu Aspatru, Balopetan Chedanaki, Maku Sahakara Mandinchend and Chepikuda, Neni Sandar Banga Vignep to Chestaunan. Motam Barad Deshamlo, Prabutu Rangamlo, Cancer Vibhagamlo, Edu and the Layabe Padakarato, Renda Atipeda, Aspatriga, Yala Barad Deshamlo, Nem and MNJ Cancer Hospital, Lilijinani, Man Chepko Kotapad. Nijanga Private Aspatrulo, Bone Marrow Cancer Treatment Disco Alente. Wokokarki, Irvay Lakshala Rupal, Katsautundi. Kani, you are a Telangana Rasta Prabutamu, Gaura Mukimantri, KCR Gar Naikatumlo, Waka Paisa Guda Katsuj Lekunda, at Nimslo, it MNJ low, bone marrow cancer treatment, Uchitanga is Taunam. Dili Madhyam Kumakonamlo, Dilisium case, Rival CBA, which are an Akuhasra Yaru. You then Pathakun Kantala Travata Central, Dili Lona, Lodhi Road to Semipaloni, CBA, Pradhana Kargal and Kicher Kunaru. Case Rival went up Punjab CM Bhagavatman, Dili Mantralu, Ap Mukhanetalu, Karikatalu Charu. And the Kundu Rajkatlo Gandhi Samadhi Bada Nivali Arpin Charu. CBA, which are an Apaispanichina Case Rival, Tano Aviniti Parodaniate, Prapanchalone, Nishkalam Kulebra Undar and Naru. Baja Patano Arasta Chayar and Bavistunte, CBA, Apani Yenduko Chaya than a Preston Charu. Apno Bajapa Lakshanga Cheskuni Vedistunani, Kesrival Aro Pincharu. Moravipo Kesrival Vichara and Epatello, CBA Karyal Emada, Bariga, Police Ru, Paramilitary Balagala de Moharincharu. Dililoni Kashmiri Gate, the Grand Dolana Kudigna, Ap Karikatarano, Police Ru, Adapulokitis Kunaru. Congress Paji Adikshu Rahul Gandhi, Vala Karnataka, Sassanis by Nicola Pracharanikis, Rikaram Chutarunaru. J. Bharat Perito, Kolar Lajerge, Rali Lopal Guntaru. E. Rali Karnataka Congress, Bari Airport Lachet and Topatu, Pede Ethana Jana Samikarana Chestundi. E. Rali Lo Yasisi Adikshu Malikar Janakarge, Priyanka Gandhi, Pratipakshaneta Sidramaya, 
కేపీసీసీ అధ్యక్షుడు డికే శివకుమార్ తో పాటు పలువురు నేతలు పాల్గొంటారు జై భారత్ ర్యాలీలో లక్ష మందికి పైగా ప్రజలు పాల్గొంటారని పార్టీ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పార్లమెంటు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కోలా సభలో పాల్గొన్న రాహుల్ మోదీ ఇంటి పేరును ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి చివరికి ఆయన తన లోక్సభ సభ్యత్వాన్ని కోపాల్సి వచ్చింది ఈసారి కోలార్ లో జరిగే ర్యాలీలో రాహుల్ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఆసక్తి పెరిగింది దేశంలో రోజువారీ కరోనా కేసులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి శనివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి ఈ ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు కొత్తగా పదివేల తొంభై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య యాభై ఏడు వేల ఐదు వందల నలభై రెండుకు చేరినట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది ఇప్పటి వరకు కరోనా బారిన పడిన వారి సంఖ్య నాలుగు కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షలకు చేరింది వైరస్ బారిన పడి ఇరవై మూడు మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య ఐదు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల నూట పద్నాలుగు చేరింది రికవరీ శాతం తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఎనిమిదిగా నమోదైంది రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు ఐదు పాయింట్ ఆరు ఒకటి శాతం కాగా వారం తప్పు పాజిటివిటీ రేటు నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతానికి చేరింది ఇప్పటి వరకు రెండు వందల ఇరవై కోట్ల అరవై ఆరు లక్షల టీకా డోసులు పంపిణీ చేసినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది జనాభా విషయంలో చైనాను అధిగమించేందుకు భారత్ సిద్ధమైంది ప్రస్తుతం నూట నలభై కోట్ల జనాభాతో చైనా తర్వాతి స్థానంలో భారత్ కొనసాగుతోంది రెండు వేల సంవత్సరంలో వంద కోట్లకు చేరిన భారత్ జనాభా తర్వాత ఇరవై ఏళ్లకే నూట నలభై కోట్లకు పెరిగింది జనన మరణాల రేటు ప్రకారం ఈ నెలలోనే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా దేశంగా భారత్ నిలిచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు భారతదేశ జనాభా ఈ నెలలోనే చైనాను అధిగమించనుందని లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ టిమ్ డైజన్ అంచనా వేస్తున్నారు ప్రపంచంలో మూడొంతుల జనాభా భారత్ చైనాల్లోనే ఉందని ఆయన చెప్పారు మరణాలు తక్కువ జననాలు ఎక్కువగా ఉండటమే ఇందుకు కారణమని వివరించారు భారతదేశంలో జననాల రేటు సంవత్సరానికి ఒక శాతానికి దగ్గరగా ఉంటే చైనాలో మాత్రం జననాల రేటు సున్నా పాయింట్ రెండు శాతంగా ఉందని చెప్పారు చైనా జనాభాలో క్రమంగా తగ్గుదల కనిపిస్తోందని భారత్ లో మాత్రం ఈ శతాబ్దం మధ్య వరకు జనాభా వృద్ధి కొనసాగుతుందని టిమ్ డైజన్ పేర్కొన్నారు సర్వేలో జననాలు మరణాల రికార్డుల ప్రకారం భారత్ ఈ నెలలోనే జనాభా పరంగా చైనాను అధిగమిస్తుందని అంచనా వేశారు చైనాలో జననాలు రేటు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా పడిపోవడంతో భారత్ ముందు వరుసలోకి వచ్చిందని వివరించారు చైనాలో ఏడేళ్ల క్రితం ఒక బిడ్డ విధానానికి ముగింపు పలికింది రెండేళ్ల క్రితం ముగ్గురు పిల్లలను కనవచ్చని నిబంధనలను సడలించింది అయినప్పటికీ జననాల రేటులో పెద్దగా మార్పు రావడం లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో అధిక జననాల రేటు తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించిన చైనా ఒక దశాబ్దంలోనే ఫలితాలను రాబట్టింది మరోపక్క భారత్ లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఒక్కో మహిళకు ఆరుగురు సంతానముండగా ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య రెండుకు చేరిందని టిమ్ డైజన్ తెలిపారు చైనా భారత్ లు దశాబ్దానికి ఒక్కసారి జనాభా లెక్కలు చేపడతాయి రెండు వేల ఇరవైలో చైనా చివరిసారిగా జనాభా లెక్కలను చేపట్టగా భారత్ రెండు వేల పదకొండులో జనాభా లెక్కలు చేపట్టింది కరోనా కారణంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో భారత్ జనాభా లెక్కలను వాయిదా వేసింది ఈ శతాబ్దం మధ్యకల్లా భారత్ లో మరో ఇరవై కోట్ల జనాభా పెరుగుతుందని టిమ్ డైజన్ అంచనా వేశారు 